Yo ladies and gentlemen kama ke kama kawa truth watch dog hapo hivi naletea kwa ukweli kadao kipendo na meza ukikata tuna kumu meza sha kwani iko nini na tuko na evidence katika da nitafute ndugu ya nitafute ya yubu nitakozaje kutafuta ndugu yake na wote wako sehemu moja so wase uh, niko hapa nataka kuzungumza na ndugu ya Ayubu atakuwa anasema jina lake kazi yake gani na anahusikaje katika huu ovu ulifanyika hapo nyuma unaona sasa hii najaribu kutumia Kiswahili sanifu mtanisamea huku ni Zanzibar kwa hivyo ule poroja poroja na upumbavu ule itabidi tumaacha pale kwenye mpaka so mdielewe tu ndugu zangu yani mtangazaji wa sasa wa serikali amekuwa ni mtangazaji wa serikali ya Tanzania ya habari yako ndugu yangu Salama kabisa ndugu yangu. Karibu sana Tanzania. Napenda sauti yako. Kweli eh? Ni <laughs> sauti ningekuwa nani kisema toeni sadaka. Ah! Ningekuwa na wakunyo. Anyway, uko poa? Naam. Nashukuru Mungu niko poa kabisa. Okay, naamini kwamba we ni muhudumu. Ya yeah, kabisa kabisa. Wasemi nilikuwa najua ni pasta wa jokes, lakini yeah. wacha tukonfirm hapa mm. kama ni kweli kwamba wewe ni ni muhubiri. Mm. Mimi ni muhubiri na sio muhubiri wa labda kuanza hivi karibuni nimezaliwa katika familia ya baba na mama ni wachungaji na nimeanza kumtumikia Mungu nikiwa na miaka mitatu wow. eh, no nikiwa darasa la tatu samani nikiwa darasa la tatu like years. yes katika hiyo darasa la tatu ndipo nilipoanza kupenda huduma ya baba yangu kwa sababu baba yangu nilimuona nilimweka kama role model wangu kwa tangu hapo nikiwa naendelea kusoma nikaendelea kumtumikia Mungu mpaka pale nilipoishia kimasomo so nikaingia moja kwa moja kwenye huduma ya Mungu. Oh, okay. Na, okay. So muhudumu jina lako real ni nani? Naitwa Yohana Mwanisenga, Prophet Yohana Mwanisenga. Kwa hivyo hayo majina nilitumika ni yako ya. Yaani hiyo ni original kwenye ID zangu zote kuanzia shuleni mpaka kwenye kila kitu kwangu. Okay. So jamaa mkikumbuka kuna wakati uh, uh, Pastor Yohana mm. aliweza kutokea katika vipindi vya Truke. Mm. Na imagining that kwamba mambo ya Mungu yanachukuliwa serious, mm. kuna yale maswali ambayo yali yalichipuka. Yes. Yeah. Kuna maswali ambayo yalichipuka na ikawa tunaulizana. Kama kweli mhubiri anaweza kuwa hapa, basi huu ni ukweli. Mm. Ulikuwa ni ukweli ama ulikuwa unajua ni ukweli? Ujue kwanza Ayubu ni muda mrefu amehamia Kenya. Okay. Na amekuwa Kenya kwa muda mrefu na mimi nikiwa hapa Dar es Salaam. Na nikiwa hapa Dar es Salaam, uh, Ayubu kwanza kabla ya Ayubu kunipigia, nilianza kupokea simu. Unajua sasa mimi nilikuwa si mtu wa kusema ni mtu wa kupita kwenye mitandao sana. Ila nilikuwa ni mtu mwenye kama nikililizi mahubiri, basi nina focus na hicho kitu. Kama ni nyimbo nina focus. So nikaanza kupigiwa simu wewe ndio fulani nikasema ndio una mdogo wako anaitwa Ayubu yuko Kenya nikasema ndio Ayubu ni mdogo wako anaitwa Ayubu Mwanisenga nasema yani kutoka mimi kuna mmoja yuko katikati ndio Ayubu watatu kutoka mimi ni mdogo wangu sasa ni mdogo wako kweli ina maana kama ni mdogo wako hujui kilicho kilicho mtokea Kenya kimemtokea nini sasa ujue kwa sisi wa Tanzania wakati mwingine ukipigiwa simu kama hiyo unaona kabisa huyu mtu anaongea kutoka moyoni afu na uchungu. Kwa hiyo nikawa na wajibu tu kwamba uh, kutokana na ubize wa huduma yumkini amenitafuta ujue pia of course wakati mwingine tunakuwa vijijini. Sijui mnaita ushago. Tunapoenda kuhubiri unakuta tunaenda vijijini hakuna network. So nika isi kwamba uenda katika safari zangu za vijijini labda atakuwa huyu jamaa kanitafuta Ayubu kanikosa. Kwa wacha lakini hata kama kanikosa mimi ndugu zake wengine vipi? Anyway, nitamtafuta. Kamvutia waya. Bwana eh. Tukasalimiana. <laughs> ayubu. Naam bro. Mimi Ayubu ananiheshimu kama baba kwa sababu Ayubu nimemlea Eh, ni story ndefu lakini niseme tu Ayubu nimemlea kwa namna moja ama nyingine ndio maana mara zote ukimsikia Ayubu huwa ananiita baba. So nikamuita akaniambia ndio baba unasemaje? Eh akasema ndio baba nikasema bwana asifiwe tukasalimiana. Nikamwambia sasa nimesikia kuna moja mbili tatu vipi? Akasema ni kweli. Lakini ninaomba ufanye juhudi 
kuje Nairobi Kenya ukifika huko ndio tutaongea so haya yanayozungumzwa yamekutokea ni ya kweli haya yanayozungumzwa yamekutokea ni ya kweli ni ya kweli umeelewa kwa kinywa chake hata akija hapa atasema ni ya kweli naomba baba fanya uwezavyo na niliona ayubu wako kwenye nani unajua mimi namjua ayubu vizuri ayubu of course toka akiwa mtoto ni mpole si muongeaji ni mpole yani kwa hiyo ukiamua kumuonea ayubu unamuonea kabisa bila shaka unaona so nilipo sikia sauti ya huruma anayoiongea nikajua dogo amepata matatizo nikamwita wife nikamwambia wife shemeji yako amepata matatizo moja mbili tatu nne tano akashtuka unajua anampendaga sana ni moja ya mashemeji ambayo yani kama wameingiana damu wana naona shemeji yangu we akaanza kulia wife akaanza kulia amnyamazisha watu watajaa hapana 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 nenda hivi tukope hata pesa we uende nikamwambia sikiliza mimi sina passport wacha tuvute subla bahati nzuri wakati huo kulikuwa na semi na pale kanisa kwangu na wadogo zangu wengine walikuwepo unaona ambao ndio kripu yao yangu ya kwanza kutoka na wadogo zangu nilivyowaita nikawaeleza tatizo la kaka za nani mdogo ndugu yao wakaniambia sasa tunafanyeje imebidi sasa cha kwanza ni kutuliza mioyo ya watu maana pressure ilikuwa kubwa huku sasa. Nyinyi ndugu gani? Wajinga nyinyi wapumbavu wanatukana mpaka matusi ya nguoni. Amwezi kuwa Tanzania alafu nani ndugu yenu anateseka Kenya nyinyi mko tu mnakula kula ovyo. <laughs> Fanyeni haraka mkaokoe ndugu yenu. So mimi si walaumu lakini ni kwa sababu walikuwa wanaurumia. Ayubu kulingana na mcholo uliokuwa umecholo. Umeona? So kazungumza kwamba jamani tunashukuru tume 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 pata habari hii na tunashukuru director J kwa sababu sasa tunamshukuru kulingana na alivyo tengeneza yeye kwamba ndio kamsaidia nani ayubu kiungwana hata ungekuwa wewe ndugu yangu ukasikia kuna mtu yuko labda Uganda kasaidia ndugu yako unaona nini kitafuata si kwanza umshukuru na uwashukuru mafansi wake ndicho tulifanya tukawashukuru mafans na nikatangaza kwamba ninakuja Kenya kumsaidia ndugu yangu wow so ukafika Kenya ah kwanza tuseme uli, uli apply temporary passport ama of course wakati sasa niko kwenye harakati za kuondoka nilikuwa sina passport ilikuwa ime expire sasa ikabidi sasa eh, niseme tu kweli kwamba mfukoni sikuwa vizuri so ikanisumbua kuondoka kwa haraka Mona. Kwa ikabidi sasa ni, niendelee ku communicate na Ayubu vipi lakini unaendeleaje ananiambia bro usiofu kwa sababu wako watu wananiangalia. Kwa niko sawa utanikuta niko sawa lakini nina kuomba make sure umefika Kenya. Ana insist nije. Umeona? Ana insist nije. So ikabidi ni, 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 nianze process but nzuri kuna mama mmoja yuko 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 uh, yuko US naomba nisimtaje lakini kuiwezi akanipigia akanieleza akaniambia mwanangu ninajua kulingana na tatizo nilokupata inawezekana ni ghafla so wacha nikusupport mimi fair akanitumia 1090 ya Tanzania ambayo ni kama 1400 ama 1400 ya wapi ya 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 nani ya ya Kenya usiku nakumbuka ilikuwa saa saba usiku akanitumia kwenye masaa saba hivyo kwa sababu unajua sasa huku kukiwa usiku kule kwao ni mchana so nikajua kabisa hii si fair kwangu mimi itabidi nianze na passport nibidi asubuhi nikiamka nikatafuta passport na nikamjulisha kwa taxi nikamwambia mam sijaondoka nitaondoka either mchana kwa sababu nimeona nishughulikie passport kwao nikashughulikia passport nikapata ile temporary nikapata ile temporary baadaye sasa ndio usiku nikampigia ndugu yangu ayubu nikamwambia hapa nina passport fair sina ndio akasema sasa wacha niongee na je nione kama anaweza kutusaidia angalau vyo vyote atakavyoweza ili upate fair kesho uje kweli usiku huo huo je alituma elfu tano ya Kenya na nikaanza safari ya kufika ya kuondoka Kenya niliondoka alfajiri na nikafika usiku Kenya
Kwa hapo ilikuwa kufika usiku ilifika kwa je ama kwa Ayubu? Ya niseme kweli kabisa nilifikia nilipokelewa nikafikia kwa Ayubu. Na hapo ndipo nilipoanza ku, kuona hivi vitu ni vya namna gani wakati uh, aliyedungwa kisu ndio aliyekuja kunipokea stand. Unielewa? Uh-huh. Unajua miguu yangu ilianza kutetemeka hivi. Of course nikaisi nimefanyiwa blank kwa sababu labda ndugu yangu kanikumbuka kaamua kutumia hiyo. So kwa sababu hata hivyo hata wakati watu wakinipa pressure kwa kwa nini kwa, kwa mitandao akili ya kurudi nianze kuangalia kwenye 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 nini kwenye channel ya J nilikuwa sina kwa sababu sikuwahi kujua kama J anafanya nini wala wala hiki kitu kimetokea wapi ni kama mtu aliyevamiwa e, ni kama mtu aliyevamiwa tu kwamba kuna ndugu yako anaumwa so nikajua labda huyu mtu ameshakuwa famous Kenya mpaka anaumwa labda media za Kenya labda zimetangaza labda KTN au K24 kumbe ni kaitruke yeah okay mm. aya ndio utokee kwa scene yeah u, u, already ulikuwa ushajua kwamba hakuna kitu kama hicho kimefanyika of course kwa sababu kama nimepokelewa na nimepokelewa na Ayubu ina maana tayari nilikuwa nimeshajua hapa hamna chochote Eh, kwa sababu hapa tuna tuna tunaongea ukweli, si ndivyo? So, why tufiche ukweli? Nafadhali uhukumiwe kwa ukweli. Kuliko ukahukumiwa kwa uongo. Ukihukumiwa kwa ukweli, utahukumiwa na wanadamu ila Mungu atakuwa amesamehe. Lakini ukihukumiwa kwa uongo, utahukumiwa mbinguni na duniani. Kwa sababu kote hakuna njia itafunguka. So, nilikuwa nimeshajua kwamba ni u, ni ukweli, ni uongo wanachokifanya kwamba si kweli kwamba Ayubu kadungwa na si kweli kwamba Ayubu labda ameachana na mke wake na si kweli kwa sababu hiyo kesi hatukuwahi kuipokea kama ndugu unielewa na baada ya hapo usiku ule ule nilikaa kikao na nani na Ayubu nikamwambia kwamba Ayubu hebu niambie kweli nini kinaendelea umeona nini kinaendelea hapo ndipo Ayubu alipoanza kufunguka unamwona Ayubu ana, anaongea mpaka machozi yanamtoka ndio akaanza kunipa furu information ya tangu wamekutana na je na akaniambia kiukweli kwa hapa hali ni mbaya na mpaka nakuita wewe bro na nimekuita uje unisaidie kwamba kwanza image ya familia imechafuka umeona na hakukuwa na mtu mwingine wa kusafisha image ya familia isipokuwa ni wewe so lengo la mimi kukuambia uje iki kitu ni cha kweli nilijua nikikuambia kwamba iki kitu ni cha uongo na ukiwa Tanzania kwa ninavyokujua hautakuja kwa nikaona wacha ni seme ili ni kutoe Tanzania ukishafika najua tutaelewana tutaongea hmm. Wow, na sasa kwa seti ya seti ya nanio ya Truke mm. ulitokeaje pale? Baada ya kuongea na na na, na Ayubu ule usiku akanielezea na siku ya pili tulikutana na na na, na Jay na wakaniambia hivi ni vipindi ambavyo wanaelimisha jamii. Naomba hii kauli ieleweke. I, I, Unielewa? Siji kuelimisha jamii kwa kwa kwa, kwa Kiswahili kizuri cha Kenya. Kuelimisha jamii maana yake kwamba ni sawa naweza kutengeneza kukreate labda filamu fulani yenye maudhui fulani iwafundishe watu jambo fulani. Mfano naweza kukreate labda wema wa Mungu. Kwa hiyo nielezee mle ndani ya nini ya wema wa Mungu. Umenielewa? So wakati wameniambia kwamba eh, wana wanatengeneza ni vipindi vya kuelimisha jamii so hili swala basi na wewe utusaidie kama prophet tuelimishe nini jamii umenielewa nikaona si mbaya kuelimisha jamii umenielewa si mbaya kuelimisha jamii nikaingia kwa sula hiyo oh, kwa hivyo ukaona ah kama ni kuelimisha sasa hapa kuna makosa gani na mimi nimehubiri si bado nitakuwa naeneza injili kitu kama hicho mimi wakati na soma bible school nilisomea pia somo la umishenali kwenye umishenali tunaambiwa hivi 
kuna mtu uwezi ukamhubiria neno la Mungu eh hivi akakuelewa kuna mwingine unafaa kutumia namna yoyote kwa mfano labda filamu tulifundishwa hapa unaweza kutengeneza filamu fulani mfano unaona waliotengeneza filamu ya Yesu imesaidia kuokoa watu wengi sana ambao walikuwa zambini kupitia ile filamu lakini filamu ya kawaida na yule mshikaji ni mshikaji wa kawaida umeona lakini ametumika kufanya nini kuokoa watu kwa sababu lengo lake lilikuwa ni zuri kuelimisha nani watu wajue Yesu aliwafia msalabani na njia alizopitia na mateso aliyopitia ni haya ilichukua muda sana mpaka watu kuja kujua yule sio Yesu umeona hata sasa kuna watu wakiomba hivi anayekuja mbele kwenye hisia za watu ni yule ni yule ndugu yetu <laughs> so nikaona kwamba kama wameniambia ni filamu tu haina shida tunaelimisha jamii tuna mapasta wengi hapa Tanzania ambao wamefanya filamu sana mfano pasta Miamba mtumishi wa Mungu kabisa wanafanya filamu na ndani kuna huduma tuna mtumishi wa Mungu a uh, pasta Masanja Masanja mkandamizaji e, sasa unaionaje huduma ya Masanja Huduma tunampenda Kenya vipasta kwa tuna, tuna, tuna watu wengi hapa mimi mwenyewe ni mwandishi kama naweza kuandika wimbo siwezi kushindwa kuandika filamu si ndivyo so nikajua hiki kitu hakina madhara yoyote kwangu mimi kama mwana huduma hmm. kitu kingine nataka kuuliza uh, kama muhubiri sijui unamjua jamaa anaitwa pastor sam <laughs> lazima ile la ubishi ningeuliza mnisamehe lakini lazima ningeuliza tu mimi niseme ukweli mbele za Mungu sijawahi kumiti na pasta Sami na sijawahi kumuona kwa macho ila habari zake ni mahi kuzisikia kwamba ni baba yake wa Kironi kwa kusikia sasa kwamba ni baba yake wa Kiroa nani wa director J lakini <laughs> eh <laughs> Unajua hii ni funny sana kwa sababu kama we ni pasta wa kiroho na tuseme we ni pasta wangu wa kiroho. Mm. Una vile vitu nikifanya wewe kama mtumishi wa Mungu utaniongelesha mm. na uweze kujaribu kunirekebisha hata kisirisiri kabla watu wajajua. Mm. Pasta Sami kama wewe vile umesikia. Eh. Okay? Wewe sio Mungu wa kusema kwamba ni ukweli alikuwa anafanya hivyo. Mm. Lakini kama ni pasta wewe kama muhubiri kwa muhubiri eh. ungesema nini ama ungemwambia nini najua atakutazama huwa na ni watch deal eh. kwa sababu alindanganya atakuja atakuja <laughs> pasta tu pasta eh, pasta tu pasta ndugu yangu pasta sami wanasema eh, kuna methali ya Kiswahili tunasema mkubwa akivulika nguo eh, ekima ni kuchutama yani kwamba kama nguo zikikudondoka katikati ya watu ufai tena kuanza kutembea kwa ujasiri utaonekana kama ni kichaa lakini ukichutama itaonekana huyu mtu ameelewa na anajistili so mimi ningemshauri tu kwamba ni vizuri tu kutoka nje kuwaomba watu radhi kwa sababu hivi vitu havikuwa vya kweli umeelewa havikuwa vya kweli na kwa sababu anajua kabisa vikuwa vya kweli e, so hakuna kigugumizi tena kusema kuje na, na, na vitu gani ni kutoka tu kuambia watu tusamee e, ni kuomba radhi kuomba msamaha sio ujinga ni jambo la hekima no mata watu watasemaje lakini kikubwa umeomba msamaha yeah. so pastor sami i hope actually you take it serious from uh, pastor ayu aba pastor yohana kwa sababu kwa kweli si unajua watu wameumika sana watu wanateseka roho zao kwa sababu waliona ah pasta yoana kwa pale hii lazima ikuwe ni serious alafu unajua ni mtu mzima mm. kwa hiyo kama ingekuwa ni mtoto mdogo hapa anajifanya fanya mhubiri mm. ah watu wangechukulia mzaa mzaa huu mm. lakini hapa kuna mhubiri mtu mzima kuna pasta sami tena mtu mzima hata nafikiri amekushinda kidogo kiumri mm. Ina, inafanya watu wawazie kwamba ah mapasta wako hatuwezi kuwa nacheza maana unajua watu wananipigia simu wananiambia wanalia mm. unajua vile tuliomba mm. wakati unaona unajua unani watch yale ma comment yanakuja pale tulikuwa tunaomba mm. tulikuwa tuna sacrifice wewe unajihisi aje yani watu walikuwa wanaomba yeah. yani kuombea kama ayubu mm. ayubu aliombewa kabisa na hata anajua yeah. na ndio maana sasa baada watu kujua ah ili kuwa tu ni kipindi haikuwa kweli na tunatuma pesa alafu tunaomba 
Leo akaanza hata kumlaani, yeye basi nadungwa kisu sijui nini. Wewe unahisi aje? Ah, uh, unajua mtu yeyote akisikia tatizo kwa le, tatizo limemtokea binadamu mwenzie na hasa yule mtu ambaye anahisi kabisa huyu mtu ni wa muhimu. Unajua sasa kwa kwa, kwa story walivyokuwa wamecreate ilikuwa imeleta ime, ime uzuni sana kwa sababu kwanza Ayubu ni mtanzania watoto ndio wale unaona ni wadogo na story yenyewe ilikuwa imeshika ili waingia kwa sisi wenye watoto ukiona mwenye watoto anapitia feeling zote zinakuja kwa watoto wako kama wangekuwa ni wangu kama huyu jamaa ndo ningekuwa mimi ningekuwaje nafikia hapo ndio huruma ilipoanza kuingia na watu wakaanza kumuombea Ya, yeah. kwa hiyo hicho ndicho kilichofanya eh, watu waingie kwenye hisia kali za kuomba pengine na kuanza kuchanga. Wewe unaona kama hiyo maombi yanaweza yakageuka. Unajua kwa sababu walikuwa naomba kwa imani ya kweli. Unaona kama hiyo maombi yanaweza yakageuka yakawa maombi mapana. Ah, uh, of course yanaweza yakageuka kama Ayubu asingetoka kuomba msamaha yangeweza kugeuka. Okay? kama ayubu ange asingetoka kuwaomba watu msamaha na akaendelea kuulinda uongo na akaendelea ku, ku nini ku, ku, kukomaa kwamba huu ni ukweli huu ni ukweli huu ni ukweli yangemrudi yangemrudi wow so wa Kenya huyu actually ni mkubwa wa wake ayubu na ni pasta ambaye mlimuona pale kwa set kwa hiyo pia ilitumika uongo kujaribu kumconvince ili aweza kutokea kwa kamera za truke of which it worked by the way nilikuwa nitakuuliza ni swali tena kabla sijamaliza haukuomba Mwenyezi Mungu akuele yani akuelekeze like eh, yani vile like Mungu ni nifungue macho nijue ni nini hawa watu wanafanya unajua shida uzuri wa Mungu uzuri wa Mungu sio kama mwanadamu na atembei kwenye mawazo ya wanadamu so Mungu anaweza kaliona tatizo na akanyamaza. Kwa sababu pengine kuna kitu anataka kufunza watu. Jiulize kama labda Mungu angesema pale pale na mimi nikakataa nisije Kenya na watu wangejua kule kule kiasi kwamba yasingefika mbali. Yumkini wewe e, leo tusingekuwa tumekaa na mimi hapa. Tunaongea hivi na yumkini kuna wengi wasingeelimika kama ambavyo Mungu amekutumia wewe kuelimisha watu kwa wakati mwingine e, Mungu anaweza akakupa fumbo la imani kwamba uende kwanza alafu baadaye akufundishe wewe na wale. Kwa hiyo kuna vitu vingi mimi nimefundishwa na Mungu katika hili tu swala kwamba si vizuri kuamini watu kila isi laisi umeona ingawa moyo wangu uligoma sana hata angekuepo mke wangu amekaa hapa angekuambia kwamba Nilikuwa nasema lakini mbona moyo wangu sio hauna mimi nashukuru Mungu Mungu amenikonnectingi sana na na sijui ni moyo wa familia e, Ayubu anajua Ayubu anajua hata familia yake yani kuna wakati naweza kumpigia na nikamweleza kitu ambacho hata yeye kule anawaza hicho chochote na yeye alitaka kunipigia vile vile Lakini naweza kwa kufunuliwa kwa habari ya tatizo ambalo labda liko nyumbani au liko kwa mtu yoyote Umeelewa lakini labda chenye kilisimama zaidi pia upendo wa kumpenda mdogo wangu ulifanya ni, ni nini nishtulau eh, nishtuke na ni panic kwamba mdogo wangu amepata tatizo umenielewa kwa hiyo ni vitu kama hivyo wao tokea dar es salaam wasi so thank you so much mzee i really appreciate uh, watu wa Tanzania kwanza kwa upendo na kwa kunikubali na kazi zangu nye ndo umeniita hapa so yuko sio yohana iko patana ilikuwa tu ni kwa ile ah eh, ni aje bro nimesikia uko zanzibar eh hey, niko huku huko wapi huko hapa tukaweza kutana na kwa uzuri akaja akaweza kuja na ndugu yake kwa sababu pia alikuwa pale kwa set na anajua amewaelezea kwenye channel yake bado pia nitakuwa na drop link hapa i hope utanitumia kwenye namba yangu sawa sawa sa, ili mweze mkaenda unajua kuna wale watu ambao wanaamini sana neno la Mungu usikose usipitwe na neno la Mungu labda uko pale gulf uko sijui sehemu gani hizo ambazo wakubali wa, wa mahubiri ya Kikristo. Kwa hiyo umita kuwekea hapa link follow yeye nenda ukamsikize make judgments. 
and don't be clouded. So I really appreciate your time. Thank you so much, Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni kwa chakula kizuri Tanzania. Asanteni kwa kina dada wazuri wakikukataa ujumbe kataliwa. Sasa yani mimi kama mtangazaji wa serikali imebidi nifike mwisho na kusema asante sana ndugu yangu. Asante kwa kunikaribisha. Labda kabla hujamaliza mm -hmm. eh, nitumie nafasi kwa sababu nahisi ndio eh, nafasi nzuri ya kuwaelezea watu maswali fulani ambayo nahisi yanaweza katengeneza ukakasi. Jambo la kwanza ni kwamba watu wanaweza kujiuliza hata yale maubili nina akti, hata yale maombezi nilikuwa naombea watu nina akti. Kwa sababu nafikiri baada ya mimi kutoka kuna watu wasema kumbe ulikuwa unatuombea unatuaktia. Kumbe unahubiri una, una akti. Nataka niseme kwamba kila nilichokifanya kwenye kamera za truke kinachohusiana na Mungu kilikuwa kinatoka moyoni. Na mimi nilijua kabisa kwamba huduma ambayo Mungu amenipa kupitia kile, kupitia tuseme kupitia 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 wale watu wananiona kwa sababu kwanza wakati tu nimekaa nime, nime, nime kwenye kamera kuna kitu roho Mungu alinisemesha kuwaombea watu. Umenielewa? Obvious mimi nina mzigo wa kuwaombea watu. So hata hapa usishangae nikaanza kukuombea. Umeona? Naweza kubadilikia sasa hivi nikaanza kukuombea. <laughs> Kama roho wa Mungu atasema ni ni kuombea. Kwa hiyo chenye nilifanya, yani chochote ambacho kilifanyika kuhusiana na huduma kilikuwa kinatokana na ukweli wa huduma. Kuna maswali mengine kwamba nilichangisha kwamba kanisa linafungwa na watu wakachanga. Ni vizuri tuseme, si ndivyo? Tulichangisha kwamba e, kanisa linafungwa ni kitu cha kweli kabisa. Kupitia kwa truke. Hapana, kwenye channel yangu. Mimi kwenye mambo ya huko sikuwahi kuchangisha na wasikuwahi kuhudhuria kwenye kwenye tuseme kwenye kwenye ile zile live zao za kuchangisha ah sikuwahi kuingia ila nazungumza kule kwangu kwa sababu nilipokuwa nimetoka kule nilipofika Tanzania ndo nikakuta kanisa limefu, lime, linataka kufungwa sio limefungwa nimeletewa barua kwa hiyo tulichangisha tukiwa tunajua kabisa tunasema na watu ambao tunawaombea na kama tumekuombea kwani tukikushirikisha kwamba huduma inafungwa ni dhambi yoyote pale umeona so ni kitu cha kweli kama kuna mtu alitoa kwa habari ya kanisa nasema mbele za Mungu aliyeziumba mbingu na nchi kuna sadaka ya mtu imepotea kama ulichanga uli, uli, uli kuhusiana na online tv ni kitu cha kweli kabisa ambacho hakina ukakasi kwa Mungu kwa hiyo hiki siwezi kuogopa kusema ya vyote vilivyofanyika kwa habari ya huduma ni vya huduma lakini mwisho wa siku ni seme tukisema tukukosea kabisa tutakuwa tunakosea tena ni vizuri tukusema niombe ladhi kwa sababu wakati mwingine ukikaa hivi unawaza kwamba sijui ni kutekwa sijui ni ku, ni nini kutekwa e, sijui kulifanyika nini lakini unaona kabisa ili e, kwa mfumo uliokuwa umetengenezwa pengine haikufaa kabisa mimi kuingia ila kwa sababu walisema tunaelimisha jamii tunawafundisha watu na watu wanafundishika na watu wanaenjoy na watu wana, wanapata E, e, fra wanajifunza vitu vya mahusiano nikaona si mbaya lakini kwa wale ambao pengine kupitia hayo mambo niliwakwaza na kuwakosea kwa yale yaliyoonekana wakaona kwamba kwa nini prophet ajiingize hapa mimi ninaomba mnisamee kabisa na u, u, e, e, sio kwa unafiki yani ni kwa kutoka moyoni kwamba nisameeni kwa sababu kwanza naweza kusema nilitekwa kifikla kwa sababu nilikuwa nimekuja na moyo wa kusaidia ndugu yangu kwa matatizo aliyopata lakini kufika kule na ukishakuwa nchi eh, ukishakuwa eh, katika nchi ya watu wakati mwingine unapoteza confidence kidogo unahisi kabisa hawa walio karibu yangu ndio wenye uwezo wa kunisaidia kwa namna moja ama nyingine kwa hiyo ninaomba radhi na ninaamini kabisa swala hili aliwezi kuja kujirudia na hiki kitu kisiwe kigezo cha kuacha watu kusapoti kazi ya Mungu kazi ya Mungu itabaki kuwa kazi ya Mungu na kazi ya Mungu itabaki kusimama kuwa kazi ya Mungu na maono yatasimama kubaki kuwa maono lakini mwisho kwa mwisho kabisa ni sehemu namshukuru Mungu kukutana na wewe lakini Mungu kukutumia wewe na Mungu kukuinua wewe na Mungu aendelee kukutendea mema na Mungu aendelee kukulinda kwa sababu si wote wanao eh, wanaofurahia kile unafanya na wengine wakikuona tu 
wanatamani hata wangepasua TV wanazoziangalia lakini hii ni kwa sababu kwa sababu ukweli unauma ukweli unauma ukweli ni kama sindano wewe mwenyewe unajisemea ukweli ni kama dawa ukitaka una e, ukitaka una meza ukikataa unamezeshwa kwa lazima kwa hiyo Mungu aendelee kukulinda na aendelee kukuhifadhi na aendelee kukupa ulinzi kusudi uendelee kufika mbali kwa hiyo tusameane samee sana niliingia e, niliingia kwenye movie ambayo mimi kwa dhamira yangu nilijua kabisa wanaact kawaida kabisa kama movie zingine za kuelimisha jamii lakini sikujua kama mwisho wa siku hii movie itaenda hivyo ndio maana nilipogundua nilijitoa mapema niliamua kuchomoka na nikachomoa tukaondoka na huyu kutoka Kenya kuja Tanzania na hata watu wakirudisha kumbukumbu nilipomleta Tanzania tulikaa kikao kizito na tukamaliza na aliporudi kule akuwahi kurudi kuwe kuact tena na kufanya vitu vile. Santeni sana wa Kenya please support the pastor here. Ukweli ndio huo. Ile nyingine utasikia kutoka kwa nani nani yeye sio pastor Yohana. Kwa hiyo nashukuru sana. Naamini ma fans wangu mtamsamee. Na wale ambao mnapenda Mwenyezi Mungu na mnaamini kwa imani ya kusapota watu ambao Mungu anatumia, tafadhali fikeni pale subscribe, hit my notification bell. Alafu mkiona hii video kwangu, jamani msupportini na msubscribe pale. Thank you so much Tanzanians, thank you so much Kenyans, thank you so much African community at large. Mwenyezi Mungu pia na akubariki na uendelee na injili ya Amen, amen.